नमस्कार आवाज माझा वृत्तवाहिनीत आपल्या सगळ्यांचं स्वागत मुळीयाच्या काही ठळक घडामोडींकडे देशाचे माजी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांचं दीर्घ आजारांना निधन विशेष मुलांची विशेष हंडी फोडून उत्साहाला लवधाण आणि क्रेडिट कार्डची क्लोनिंग करत कार्डधारकांची फसवणूक करणाऱ्या ठगांना अटक नोटाबंदी आणि जीएसटी सारखे धाडसे निर्णय राबवणारे देशाचे माजी अर्थमंत्री आणि भाजपाचे पहिल्या फळीतील नेते अरुण जेटली यांचं दीर्घ आजारानं निधन झालंय ते सहासष्ट वर्षांचे होते श्वसनाचा त्रास जाणवू लागल्यानं नऊ ऑगस्ट रोजी त्यांना दिल्लीतील एम्स रुग्णालयामध्ये दाखल करण्यात आलं होतं त्यांच्यावर आवश्यक ते सर्व उपचार केले गेले पण त्यांची प्रकृती खालावत गेली आणि त्यांनी आज अखेरचा श्वास घेतला महाराज किशन आणि रत्नप्रभा जेटली यांचे चिरंजीव असलेल्या अरुण जेटली यांचा जन्म नवी दिल्ली इथे अठ्ठावीस डिसेंबर एकोणीसशे बावन्नमध्ये झाला त्यांनी श्रीराम वाणिज्य महाविद्यालयातून बी तर दिल्ली विद्यापीठातून लॉची पदवी घेतली होती त्यांनी सव्वीस मे दोन हजार चौदा ते चौदा मे दोन हजार अठरा या काळामध्ये केंद्रीय अर्थमंत्री म्हणून काम केलं शिवाय तेरा मार्च दोन हजार सतरा ते तीन सप्टेंबर दोन हजार सतरा या काळात त्यांनी संरक्षण मंत्री म्हणूनही जबाबदारी स्वीकारली नऊ नोव्हेंबर दोन हजार चौदा ते पाच जुलै दोन हजार सोळा या काळामध्ये माहिती आणि प्रसारण खात्याची धुराही त्यांच्याकडे होती शिवाय तीन जून दोन हजार नऊ ते सव्वीस मे दोन हजार चौदा या काळामध्ये ते राज्यसभेमध्ये विरोधी पक्षनेतेही होते आज दहीहंडीचा सण सर्वत्र मोठ्या आनंदात आणि उत्साहात पार पडत असताना आपल्या अवतीभोवती असलेली विशेष मुलं मात्र या आनंदाला मुकतात त्यांना देखील हा आनंद मिळावा आणि सर्वसामान्य मुलांसारखं त्यांना देखील या उत्सवामध्ये सामील होता यावं यासाठी ठाण्यातील जागृती पालक संस्थेनं न्यू जरीमरी पोलीस वसाहत इथे दहीहंडी उत्सवात भाग घेतला ठाणे ग्रामीण पोलीस मुख्यालयासमोर आयोजित या कार्यक्रमामध्ये सदर संस्थेच्या मुलांना विशेषत बोलवण्यात आलं होतं या मुलांनी त्यांच्यासाठी बांधलेली हंडी फोडून एकच जल्लोष केला हंडी फोडून झाल्यावर या मुलांनी गाण्याच्या तालावर नाच करून आनंद लुटला विशेष म्हणजे या विशेष मुलांनी पहिल्याच प्रयत्नात दोन थर लावून ही हंडी फोडली या मुलांना देखील सगळ्यांमध्ये मिसळून सगळ्या आनंदाचा सणाचा आनंद उपभोगता यावा यासाठी ही अभिनव संकल्पना राबवत असल्याची माहिती जागृती पालक संस्थेचे सचिव रहीम मुलाणी यांनी दिली ठाणे महापालिका मुख्यालय इमारतीवरील शिवशिल्प दुरुस्तीच्या मुद्द्यावरून सत्ताधारी शिवसेना आणि मराठा मोर्चा पदाधिकारी यांच्यातील वाद टिपेला पोहोचला असतानाच आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी शुक्रवारी सकाळी शिवशिल्पाची पाहणी करून त्याच्या दुरुस्तीचं काम तातडीनं सुरू करण्याचे आदेश अधिकाऱ्यांना दिले तसंच या कामासाठी वीस लाखांचा निधी देण्याचं जाहीर केलंय प्रशासकीय दिरंगाईमुळे हे काम रखडल्याचा कांगावा पालिकेतील ठराविक पदाधिकाऱ्यांकडून केला जात असताना आयुक्तांनी याविषयी तातडीनं निर्णय घेत सत्ताधारी पक्षातील काही पदाधिकाऱ्यांना धक्का दिल्याचं मानलं जातंय ठाणे महापालिका मुख्यालय इमारतीवरील शिवशिल्पाची दुरावस्था झाली असून त्याची दुरुस्ती करण्याची मागणी मराठा मोर्चा पदाधिकाऱ्यांकडून करण्यात येत होती तीन वर्ष उलटूनही मागणी मान्य होत नसल्यानं मराठा मोर्चाचे पदाधिकारी महापौर मीनाक्षी शिंदे यांना निवेदन देण्यासाठी गेले होते या निवेदनासोबतच शिवशिल्पाच्या दुरुस्तीसाठी धनादेश दिला जाणार होता तसंच मराठा मोर्चा पदाधिकारींसोबत घेऊन आलेली चिल्लरही देणार असल्याची कुणकुड महापौर मीनाक्षी शिंदे यांना लागली याच मुद्द्यावरून त्यांच्यासह सभागृह नेते नरेश मस्के यांचा मराठा मोर्चा पदाधिकाऱ्यांसोबत वाद झाला या वादानंतर मराठा मोर्चा पदाधिकाऱ्यांनी आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी भेट घेतली या भेटीदरम्यान त्यांनी शिवशिल्प दुरुस्तीसाठी दहा लाखाचा निधी देण्याचं आणि शनिवारपासून दुरुस्तीचं काम सुरू करण्याचं आश्वासन दिलं होतं त्यानंतर या कामासाठी रितसर निविदा काढून काम सुरू करण्याचा निर्णय शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सर्वसाधारण सभेत घेतला होता तसंच आयुक्त जयस्वाल यांनी शनिवारपासून काम सुरू करण्याचे आदेश दिले असले तरी या कामासाठी निविदा काढावी लागणार असून या निविदा प्रक्रियेमुळे हे काम शनिवारपासून सुरू होणार नाही अशी चर्चा पालिका वर्तुळात सुरू होती असं असतानाच आयुक्त जयस्वाल यांनी शुक्रवारी सकाळी शिवशिल्पाची पाहणी करून त्याच्या दुरुस्तीसाठी पाच दोन दोन अंतर्गत वीस लाखांचा निधी मंजूर केला तसंच हे काम तातडीनं सुरू करण्याचे आदेश त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत
कचऱ्याचा फोटो काढून टीएमसी ला पाठवला एरवी लाईक साठी दहा फोटो पोस्ट करतो तर मग क्लीन ठाण्यासाठी एक फोटो का नाही आफ्टर ऑल आय लव्ह माय सिटी डाउनलोड करा स्वच्छता ऍप तुम्हाला कचरा दिसल्यास लगेच फोटो काढून अपलोड करा आणि बनवा ठाणे शहराला स्वच्छ सर्वेक्षण दोन हजार अठरा मध्ये नंबर वन राज्यासह देशभरामध्ये दहीहंडीचा उत्साह आहे मध्यरात्री बारा वाजता श्रीकृष्ण जन्मोत्सव सोहळा पार पडला श्रीकृष्ण जन्माष्टमी निमित्त श्रीकृष्ण मंदिरांमध्ये आकर्षक रोषणाई करण्यात आली दहीहंडी निमित्त आज मुंबई ठाणे नवी मुंबईतील शाळा महाविद्यालयांना सुटी जाहीर करण्यात आली होती ठाण्यातील विविध कृष्ण मंदिरांमध्ये मध्यरात्रीपासून सुरू झालेला कृष्ण जन्मोत्सव सोहळा दिवसभर पाहायला मिळतो जगभरामध्ये ठाण्याची दहीहंडी प्रसिद्ध आहे मात्र यंदा कोल्हापूर सांगलीतील महापुरामुळे आयोजकांनी अनेक दहीहंड्या रद्द केल्या ठाण्यामध्ये जय जवान गोविंद पथकाचे पहिल्याच प्रयत्नात नऊ थर संस्कृती व्या प्रतिष्ठान दहीहंडीमध्ये नऊ थर रचले आपल्याच विश्वविक्रमाला पुन्हा गवेषणी घातली आहे शिवाय ठाण्यातील स्वामी प्रतिष्ठान शिवसेनेचे प्रताप सरनाईकांची संस्कृती प्रतिष्ठान इथंही दहीहंड्या फोडल्या जाणार आहेत या साजऱ्या होणाऱ्या अनेक दहीहंड्या पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी पुढे आल्या सण उत्सवातच साजरे व्हायला हवेत पण मात्र या उत्साहातही दहीहंडी पथक आणि आयुष्यकांनी दाखवलेल्या मदतीचा पुढाकार कौतुकास्पद आहे ठाण्यामध्ये यंदा दहीहंडीचा उत्सव कोणताही गाजावाजा न करता साध्या पद्धतीनं साजरा करण्यात आला असून मानाची हंडी ठाण्याची हंडी समजली जाणारी टेंबी नका मित्रमंडळाची हंडी दुपारी एक वाजता फोडण्यात आली ठाण्याचा राजा गोविंदा पथकाला सात थर लावून हंडी फोडण्याचा सामान मिळाला दरम्यान महाराष्ट्रावरील पूरपरिस्थिती पाहता आयुषकांनी पूरग्रस्तांना मदत करून दहीहंडी साध्या पद्धतीनं साजरा करण्याचा निर्णय घेतला होता दहीहंडीचा सण पारंपरिक पद्धतीनं साजरा करून सणाला लागणारा सर्व खर्च पूरग्रस्तांना मदत करून त्यांचे संसार उभा करण्याच्या उद्देशानं टेंबिनाका मित्रमंडळानं हंडी आयोजित केली होती शिवसेनेचे दिवंगत नेते आनंद दिघे यांनी टेंबिनाका भवानी चौक इथे दहीहंडीचा उत्सव सुरू केला हा उत्सवालाही महास्वरूपाचं स्वरूप त्यांनी दिलं दरवर्षी दहीहंडी मोठ्या उत्साहात या ठिकाणी साजरी करण्यात येते दिघे यांच्यानंतर पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हा उत्सव पुढे सुरू ठेवला दरम्यान यंदा महाराष्ट्र भीषण संकटाला सामोरं जात असताना टेंबी नाका मित्रमंडळाच्या वतीनं साध्या पद्धतीनं उत्सव साजरा करून हंडीला लागणारा सर्व खर्च पूरग्रस्तांना देण्यात येणार असल्याचं यावेळी आयुषकांनी स्पष्ट केलं हॉटेलमधील वेटर आणि पेट्रोल पंपावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना हाताशी धरून ग्राहकांच्या डेबिट आणि क्रेडिट कार्डची क्लोनिंग करत बँक खात्यातून पैसे उडवणाऱ्या दोघा ठकाणा ठाणे पोलिसांनी बेड्या ठोकल्यात शाबाज मोहम्मद आरिफ खत्री उर्फ रेहान अली खान राहणार मुंब्रा हे या घटनेतील मुख्य सूत्रधार असून त्यांनी संपूर्ण भारतातील आणि दुबई येथील तब्बल पंधरा हजार कार्डांचं क्लोनिंग करत कार्डधारकांची फसवणूक केल्याचं पल पोलीस तपासात समोर आलंय पोलिसांनी या मुख्य सूत्रधाराचा साथीदार केशव मंगता पात्रो उर्फ रेड्डी उर्फ सरकार याला देखील बेड्या ठोकल्यात या दोघा आरोपींकडून कार्ड क्लोनिंग करण्याच्या तीन स्कॅमर मशीन लॅपटॉप मोबाईल फोन जप्त करण्यात आले भामट्यांनी हा फसवणुकीचा धंदा दोन हजार सात पासून सुरू ठेवला असून त्यांनी आतापर्यंत हजारो नागरिकांचे कार्ड क्लोन करून त्यांच्या खात्यातून पैसे लंपास केलेत या भामट्यांनी फक्त भारतातच नव्हे तर दुबईमध्ये देखील अशा प्रकारे फसवणुकीचे प्रकार केल्याचं उघड आलेलं या टोळीतील आसिफ शेख केशव रेड्डी उर्फ बाबो आणि मोहम्मद वर्सुद्दीन अन्सारी या तिघा फरार आरोपींचा पोलीस शोध घेत आहेत हे तिघे फरार भामटे मुख्य सूत्रधारास डेटा आणून देणं एटीएम मधून पैसे काढणं अशी कामं करत असत या प्रकरणी नौपाडा पोलीस ठाण्यामध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आल्याची माहिती गुन्हे शाखेचे पोलीस उपायुक्त दीपक देवराज यांनी दिली बस बस रोक दो कितने हुए भाई साहब सर पचपन रुपए पचपन रुपए हाँ ये लीजिए सर छुट्टी नहीं है छुट्टी तो मेरे पास भी नहीं है तो एक काम कीजिए सर यू के किसी भी एप्लीकेशन से आप पे कर दीजिए मेरा वर्चुअल आईडी पीछे लिखा हुआ है अच्छा ओके ओके
हम यू को सपोर्ट करते हैं मेरा देश मेरा देश मेरा देश आवाज माझा वरील एखादी बातमी पाहिजे राहून गेली असल्यास युट्यूबवर येते तुम्ही पाहू शकता तर मग नक्की सबस्क्राईब करा आवाज माझा त्याचबरोबर आवाज माझा हे ॲप देखील डाउनलोड करायला विसरू नका आजच्या ठळकपणामुळे शेवटी पुन्हा एकदा देशाचे माजी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांचं दीर्घ आजारांना निधन विशेष मुलांची विशेष हंडी फोडून उत्साहाला आलं उधाण आणि क्रेडिट कार्डची क्लोनिंग करत कार्डधारकांची फसवणूक करणाऱ्या ठगांना अटक आपल्या विभागातील काही सूचना अथवा समस्या असल्यास आमच्यापर्यंत जरूर पोहोचवा आम्ही तुमचा आवाज नागरिकांपर्यंत नक्की पोहोचवू आम्हाला संपर्क करण्यासाठी आमचा पत्ता आवाज माझा एकशे तीन सैले कादर्श नगर कोलपाड रोड ठाणे पश्चिम आमचा दूरध्वनी क्रमांक सात सहा 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 दोन एक तीन एक चार एक आमचा ईमेल आय डी आवाज माझा डॉट टी व्ही न्यूज ऍट जीमेल डॉट तर मग पुन्हा भेटू याच वेळी याच ठिकाणी काही नवीन घडामोडींसह आवाज माझा वृत्तवाहिनी तोपर्यंत नमस्कार